கோடை பண்பலை நுறுப்புலி ஐந்தில் நாள்தோறும் காலை ஒன்பது மணிக்கு விரிந்து கருத்தோவியங்களால் கலை அழகு படைக்கும் வானவில்லின் இன்றைய வண்ணம் கொஞ்சம் கேளுங்க கொஞ்சம் தேடுங்க குழந்தைகள் பெற்றோர் உறவு பற்றி பேசும் நிகழ்ச்சியாக விரியிருக்கிறது குழந்தைகளின் படிப்பு பழகுதல் உள்ளிட்ட அனைத்து விஷயங்களிலையும் பெற்றோர்கள் எப்படி வழிகாட்டுதலா இருக்கலா என்பதையோ இன்றைய தலைமுறை குழந்தைகளின் மனநிலையை அறிந்து பெற்றோர்கள் குழந்தைகளோடு எப்படி பயணிக்கலாம் என்பதையும் தாங்கி இன்னைக்கு வானவில் நிகழ்ச்சி வர இருக்குது நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறார் மனிதவள மேம்பாட்டு பயிற்சியாளர் ஈரோடு கதிரவர்கள் மனிதவள மேம்பாட்டு பயிற்சியாளராக பதினைந்து ஆண்டுகால அனுபவமுடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் தமிழகத்தின் பல்வேறு கல்லூரிகளிலும் பள்ளிகளிலும் மாணவர்களின் முன்னேற்றம் குறித்து உரை நிகழ்த்தியுள்ளார் இவர் கிளையிலிருந்து வேர்வரை வேட்கையோடு விளையாடு உள்ளிட்ட புத்தகங்களையும் எழுதியுள்ளார் மனிதவள மேம்பாட்டு பயிற்சியிலும் எழுத்து துறையிலும் சிறந்து விளங்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் கோடை பண்பலை நூறு புள்ளி ஐந்தின் வழியே நேர்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் அவரை சந்தித்து விடலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் கோடை பண்பலை நேயர்களுக்கும் நிலையத்தாருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்கள் கோடை பண்பலை இந்த வானவில் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது மிகுந்த மகிழ்ச்சி என்னன்னா இப்போ உங்ககிட்ட இந்த மாணவர்களோடையும் குழந்தைகளோடையும் நீங்கள் அதிகமாக பயணிக்கிறதுனால உங்களோட முதல்ல ஒரு கேள்வி ஏன்னா பெற்றோர் மாணவர்களுக்கு இடையே ஒரு இடைவெளி இருக்கிறதாவே எப்பயும் நம்ம நிறைய பேர் சிந்திக்கிறோம் அந்த மாதிரியான அந்த இடைவெளி குறையணும் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைகளோட எப்படி அவங்க மனப்பாங்க புரிஞ்சு எப்படி அவங்களோட நம்ம பழகணும் அவங்கள வழி நடத்தணும் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கான ஒரு இடைவெளி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பதத்தை மிக வசதியான ஒரு பதமாக நம்ம பயன்படுத்திகிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா அடிக்கடி எல்லாருமே சொல்கிறது ஏன்னா குழந்தைங்க சொன்னால் எதுவும் கேட்குறது இல்லை அவர்களோடு இணைந்து பயணிக்க முடியாத ஒரு சூழலில் பெற்றோர்கள் ரொம்ப எளிதாக சொல்கிறது இந்த பிள்ளைங்க சொன்னால் கேட்குறது இல்லை எங்களை விட்டு ரொம்ப விலகி போயிருக்காங்க நாங்கள் எதை சொன்னாலும் கேட்குறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இணைந்து பயணிக்க முடியாதத்துக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இந்த காலச்சூழல் தான் உதாரணத்துக்கு எல்லா பெற்றோர்களும் பதின் வயதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளைகள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நான் எல்லாம் ஓன் வயசில் இருக்கிறப்ப நான் எப்படி இருந்தேன்னு தெரியுமா இந்த ஒப்பீடு இந்த ஒப்பீடுக்குள்ள நியாயம் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கவே இல்லை இப்போ என்னோட மகள் வந்து பதின் வயதுல இருக்கா நான் என்னுடைய மகள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு ஒப்பீடு செய்து நான் பதின் வயதுல எப்படி இருந்தேன் என்னோட பதினாறு பதினேழாவது வயசுல நான் எப்படி இருந்தேன் தெரியுமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நான் அந்த வயசுக்கு நான் போகணும் எண்பதுகளுடைய இறுதி தொண்ணூறுகளுடைய ஆரம்பத்துக்கு நான் போகணும் அன்றைய காலச்சூழல் வேற மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப குறைவானது பைக்னு எடுத்துட்டா ரெண்டு மூணு பிராண்டு தான் இருந்தது காரில் ரெண்டு மூணு வகை தான் இருந்தது தொலைக்காட்சின்னு எடுத்துட்டா ரெண்டு சேனலோ மூணு சேனலோ தான் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எனக்கு இந்த வயதில் ஒரு பெற்றோராக இருக்கிறப்ப எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைச்சிருக்கோ அது என்னுடைய பெற்றோர் இந்த வயதில் இருந்தப்போ அவங்களுக்கு கிடைக்கல அப்போ பெற்றோராக இருந்த அவங்களுக்கும் கிடைக்கல பிள்ளைகளாக இருந்த நமக்கும் கிடைக்கல இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு ப்ரொப்போஷனேட்டாக இந்த பிள்ளைகளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைச்சிருக்கு இந்த இடைவெளியை நம்ம புரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் நாங்கள்லாம் பிள்ளைகளாக இருந்தப்போ எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு ஒப்பீடோடு வச்சுட்டு வர்றப்போ இந்த பிள்ளைகளோடு தொடர்ந்து ஒரு விலகலை ஒரு இடைவெளியை நம்ம உணர்ந்துகிட்டே தான் இருப்போம் இது பெற்றோர்கள்ட்ட தான் இருக்கக்கூடிய நிலையாக நான் பார்க்குறேன் அதாவது காலச்சூழலின் பின்னணியில் நம்ம சிந்திக்கணும் காலம் என்னெல்லாம் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கோம் அந்த சூழலையும் ஒப்பிட்டு அந்த சூழலுக்கு இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை இந்த நிகழ்காலத்தினுடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கணும் அது காலச்சூழலோடு ஒப்பிடாத சூழ்நிலையில் வந்து நம்ம அவர்களுக்கு இடையில வந்து இடைவெளி இருக்கிறதா தான் நம்ம உணர்வோம் அது இல்லாமல் அவங்க சொல்றதை கேட்கறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான மனநிலை தான் நம்மளுக்கும் ஏற்படும் இதை எதிர்கொள்ள முடியாது இந்த காலச்சூழலும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிகழ்காலத்தை எதிர்கொள்ள முடியாத சூழலில் எங்களுக்குள்ள ஒரு இடைவெளி இருக்குங்கிறத போட்டுட்டு அதோடு அதை நிறுத்திக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து நேயர்களோட மனதிலையும் நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கும் நேயர்கள் கேள்விகளும் தயாராக இருக்கு முதல் நேயர் என்ன கேட்க போறாரு அப்படிங்கிறத கேட்டுலாங்க ஐயா வணக்கம் நான் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடுல இருந்து அன்பு பேசுறேங்க ஐயா ஐயா இப்ப என் பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து கல்லூரி படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய தோழிகள் இருக்காங்க விடுமுறை நாட்கள்ல வந்து தோழிகளோட வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போறேன் நான் வெளியில போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம சமுதாயத்தை பார்க்கும்போது பேரண்ட்ஸ்ன்ற முறையில எங்களுக்கு வந்து பயமா இருக்கு அதனால சில அறிவுரைகள் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க கோவப்படுறாங்க என்னப்பா ஃப்ரெண்டோட போறதுக்கு எல்லா
சந்தேகப்படுறியா அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்கறேன் இதை நாங்க சகஜமா அவங்களுக்கு எப்படி சொல்றது சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய இன்னைக்கு பல பிரச்சனைகளை பார்க்கும் போது நாங்க அப்பா அம்மான்ற முறையில நாங்க பயப்படுறோம் இதை வந்து அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது சொன்னா கோவப்படுறாங்க இத கொஞ்சம் தெளிவா சொன்னா நல்லா இருக்குங்க ஐயா முதல்ல ஒரு விஷயத்துக்கு நான் உங்களை பாராட்டணும்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா உங்கள் பெண்கள் உங்கள் பெண் குழந்தைகள் உங்ககிட்ட கோவப்படுறதுக்கான அனுமதியை முதல்ல கொடுத்துருக்கீங்க அந்த வகையில் ஒரு நல்ல பெற்றோராக தான் நான் உங்களை பார்க்குறேன் இன்னொரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த தலைமுறை என்பது நட்புகளினுடைய யுகம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் முந்தைய தலைமுறைகள் இருந்த மாதிரி ஒட்டுமொத்தமாக உறவுகளுக்குள்ள மட்டுமே பயணிக்க முடியும் அப்படின்னு இன்றைக்கி சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி நிறைய வாய்ப்புகள் வருது நிறைய கதவுகள் திறந்துக்கிட்டே இருக்குது நிறைய சாளரங்கள் திறக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் அவர்களுக்கு நட்பில் நிறைய பேர் கிடைக்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் இது ஒரு நட்பு யுகமாக இருக்கும் பொழுது பிள்ளைகள் அவர்களை ஒத்த நட்போடு தொடர்ந்து பயணிப்பதை நம்ம எந்த வகையிலும் தடுக்க முடியாது தவிர்க்கவும் கூடாது உங்களுடைய பயம் உண்மையிலேயே பல பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம பிள்ளைங்க வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் பத்திரமாக இருப்பாங்க அவர்களுடைய தோழிகளோடு ஏன்னா இதில் நீங்கள் அடிப்பு அடிக்கோடி இட்டு சொல்லியிருக்கீங்க தோழிகளோடு தான் பழகிறதுலேயே எங்களுக்கு பயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோழிகளோடு அவர்கள் பழகும் பொழுது அவர்களுக்கு வேறு வேறு விதமான வாய்ப்புகள் அவங்க கலந்துரையாடுறதுக்கான ஒரு சூழல் இதெல்லாம் கிடைக்கிறப்ப தொடர்ந்து அதோடு தான் பயணிப்பாங்க சமூகத்தில் இன்றைக்கி நிறைய பிரச்சனைகளை பார்க்குறோன்றீங்க சமூகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் நிறையங்கிறத நான் எப்பயுமே ஏற்றுக்கிறதில்ல இவ்வளோ பெரிய மக்கள் சமுதாயத்தில் இவ்வளோ பெரிய மக்கள் தொகையில் நிகழக்கூடிய பிரச்சனைகளுடைய சதவிகிதம் மிக மிக குறைவானது தான் இது அந்த அந்த பிரச்சனைகளை ஆதரிக்கிறதா கிடையாது இந்த பிரச்சனைகளோடு தான் இந்த உலகம் இருக்கும் இந்த தோழமைகளோடு இருக்கும் பொழுது ரொம்ப அரிதாக ரொம்ப குறைந்த அளவில் குறைந்த சதவீதத்தில் சில சின்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமே தவிர இதுக்காக ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம அவர்களை நட்பு கூட போகாத அவங்களுடைய தோழிகள் கூட போகாத அப்படிங்கிறத தவிர்க்கவே தடுக்கவோ கூடாது அடுத்தது வந்து அவங்க அந்த நட்பு கூட போ பழக ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்தை அவங்ககிட்ட பழக பழக்கி விடணும் அதாவது ஏன் பழகிறோம் எதுக்காக பழகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவோடு அவங்க இருக்கணும் ஒரு சின்ன ஒரு ஈர்ப்பின் காரணமாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்க பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் மட்டுமே ஈர்த்து அவங்கள கொண்டு போகுதா அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம கண்காணிச்சா போதும் கண்காணிக்கிறது என்பது ஒரு வாட்ச்மேன் மாதிரி எல்லாத்தையும் அப்படி கூர்ந்து கவனிக்கிறது கிடையாது போகிற போக்கில் அவங்க கூடவே நம்ம பயணிச்சுக்கிட்டு தோழிகள்கிட்ட போய் பேசிட்டு வந்தாங்கன்னா என்ன பேசுனீங்க அந்த என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள சந்தேகிக்காத மாதிரி அவங்க கேட்குறது தானே என்ன போய் சந்தேகிக்கிறியா இதை வந்து குறை சொல்கிறியே அப்படின்னு கோவம் வருதில்ல அந்த சந்தேகிக்க மா சந்தேகிக்காத மாதிரி அவங்க கூடவே இணைந்து பயணித்து அவங்க எந்த மட்டத்தில் பழகிட்டு இருக்காங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நம்மளுடைய கடமை இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம எளிதாக அவர்கள் நட்புகளை நம்மளால் கையாள முடியும் எனக்கு தோணுது குழந்தைகளுக்கு இதை சொல்லும் பொழுது பெற்றோர்களிடமும் ஒரு தோழமை உணர்வோட நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லும் பொழுது அது அவங்களுக்கு ஈஸியாக போய் சே ஏன்னா அது இப்படி ரொம்ப அதிகார தோரணையில் சொல்லாமல் தோழமையோடு சொல்லும் பொழுது அதை குழந்தைகள் வந்து அது பெற்றோர்களுக்குனே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல் அது நான் பெற்றிருக்கேன் நான் என்ன வேணாலும் நான் என் நான் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அப்படி இல்லாமல் தோழமையோட சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக குழந்தைகள் ஏற்றுக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி இந்த நேரத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய நேயர் என்ன கேள்வி கேட்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுடலாம் வணக்கம் நான் கோயில்பட்டியிலிருந்து சந்திரசேகரம் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு பிளஸ் டூ மாணவர்கள் வந்து நிறைய பேர் பாஸ் ஆகியிருக்காங்க குறைவான மார்க்குகள் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் வந்து சில மாணவர்கள் வந்து ஒரு பாடத்தையே ஒரே பாதையே தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிற எண்ணம் பல மாணவர்கள்கிட்ட இருக்கு ஆனால் அது பல நேரங்களில் அது படித்து முடிஞ்ச உடனே அது சாதகமாகவும் மாறுது பாதகமாகவும் மாறுது இந்த பருவத்துள்ள மாணவர்களுக்கு நீங்க கூற ஒரு நல்ல அறிவுரை அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய வழிமுறை வழிகாட்டுகளும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அறிவுரை கொடுக்கும் இந்த கேள்வியில் எனக்கு நீங்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பிரிவை நீங்கள் ஒரே பாடம் அப்படின்னு சொல்கிற வரது ஒரு குரூப் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் கேட்டிருக்கீங்களா அல்லது கல்லூரிக்கு கேட்டிருக்கீங்களா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிந்ததால் கல்லூரிக்கு போகிற மாணவர்கள் ஒரே விதமான கோர்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு சில நேரங்களில் சாதகமாகவும் முடியுது பாதகமாகவும் முடியுது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஓகே இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தெளிவின்மை தான் அதுக்கான காரணம் பிள்ளைகள்கிட்ட பொதுவாக கேட்கும் பொழுது அடுத்தது என்ன படிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன படிக்கிறேங்கிறதெல்லாம் அவங்க ஒருபோதும் சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கிறது இல்லை மார்க் வரட்டும் பார்க்கலாம் அப்படிம்பாங்க ஆனால் ஒரு ஹோட்டலுக்கு
இந்த மார்க் வந்த உடனே என்னாகுனா இவங்களுக்குன்னு ஒரு சில விளம்பரங்களோ அல்லது வந்து நட்புகளோ அல்லது காலங்காலமாக உறவுகளோ சொல்லி வச்சுருப்பாங்க இது படித்தாதான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது படித்தாதான் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு படிப்பை அவர்கள் முத்திரை வைத்திருக்க முத்திரை குத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நான் உணர்ந்தது இதுதான் சிறந்த படிப்பு இந்த படிப்பு மோசமானது அப்படின்னு எதையும் நம்ம பட்டியலிட முடியாது சிறந்த படிப்பாக சொல்லக்கூடிய படிப்பில் தோத்து போனவங்களையும் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த படிப்பு தேரவே தேராதுன்னு சொன்ன படிப்புகள் இருந்து மிகப்பெரிய அளவில் சாதித்தவங்களையும் பார்த்துருக்க முடியும் இப்போ பிள்ளைகள் இவங்களுடைய பெற்றோர்களோ உறவுகளோ யாரோ சொன்னாங்க விளம்பரத்தில் சொன்னாங்க இதுதான் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னு போய் விழாமல் தன்னுடைய எதிர்காலத்துக்கு எந்த படிப்பு சரியாக இருக்குங்கிறத தேர்வு செய்து இந்த பல வெரைட்டியில் ஒரு துணிக்கடையில் போனால் ஆயிரக்கணக்கானதில் உன்னை தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு படிப்புகளில் பறந்துபட்டு அவங்க ஒரு படிப்பை தான் தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறது தான் அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய கருத்தை நான் பார்க்குறேன் பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் கலந்து ஆலோசிச்சு முன்னாடியே முடிவு பண்ணி வச்சுக்கும் பொழுது சிறந்த ஒரு படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கலாம் எந்த படிப்பை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதில் ஈடுபாடோ ஈடுபாட்டோட படிக்கணும் அப்படின்னு சரி அடுத்த நேயர் என்ன கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு கேட்டுலாங்கய்யா வணக்கம் நான் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோனாபட்டில இருந்து பழனி ஆகி பேசுறேன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நினைக்க அதாவது பெற்றோர்கள் தான் வந்து அவங்களுக்கு இந்த படிப்பு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாமா இல்ல அவங்களுடைய இஷ்டத்துக்கே விட்டுறலாமா அப்படிங்கறத பத்தி இன்னைக்கு மார்க் மட்டும்தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையா மதிப்பெண் மட்டும் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க ஐயா மார்க் மட்டும்தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் மார்க் பல இடங்களில் பேசுது மதிப்பெண்கள் மிக மிக முக்கியமானது ஏன்னா சில நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கு சில இடங்களை பிடிப்பதற்கு மதிப்பெண்கள் மிக நிச்சயமாக மிக முக்கியமானது அப்போ மார்க் மட்டுமே வாழ்க்கையில் நம்ம ஒதுங்கிட முடியாது இந்த பிள்ளைகளுக்கான படிப்பை யார் தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க படிப்பை பெற்றோர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாமா பெற்றோர்கள் தெளிவாக ஆராய்ந்து தன் பிள்ளைக்கு எது பொருத்தமாக இருக்குங்கிற தெளிவோடு செயல்படுவதாக இருந்தால் பெற்றோர்கள் நிச்சயமாக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் நான் படிக்க வேண்டிய க படித்த காலத்தில் எனக்கு படிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு படிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பல காரணம் இருக்கும் பொறுப்பு இல்லாமல் படிச்சிருப்பாங்க அல்லது படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு பெற்றோர்கள்ட்டிருந்து ஒத்துழைப்பு கிடைச்சிருக்காது அந்த மாதிரி நான் படிக்க முடியாத ஒரு படிப்பை எப்படியாவது என் பிள்ளைகள் படிச்சிடணும் என் பிள்ளைகள் வாயிலாக என்னுடைய கனவை எட்டிடணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக மட்டும் அந்த படிப்பை பெற்றோர் வழிகாட்டக்கூடாது ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் மரபணுவில் சில ஆர்வங்கள் சில திறமைகள் அவங்களுக்குன்னு சில பிடித்த விஷயங்கள் இருக்கும் அப்போது நான் பொதுவாக சொல்கிறது என்னென்னா பத்தாவது தொடங்கும் பொழுதே பதினொன்றாம் வகுப்பில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் எந்த பிரிவுக்கு போகணுங்கிறத பிள்ளைகள் தேர்ந்தெடுக்கணும் பெற்றோர்களோடு கலந்து ஆலோசித்து ஆசிரியர்களோடு கலந்து ஆலோசித்து மூத்த மாணவர்களோடு அந்த துறையில் சாதி சாதித்தவர்களோடு கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கணும்னு சொல்லுவேன் அப்போ பதினொன்றாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்புக்கு என்ன பிரிவு எடுக்கிறதுனா அதை இன்னும் தாண்டி பார்க்கணும் கல்லூரியில் போனால் எந்த பாடத்தை தேர்ந்தெடுப்போங்கிற ஒரு தெளிவை அந்த பிள்ளைகள் எட்டிவிட வேண்டும் கல்லூரிக்கு போகிறப்ப எந்த படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறதுனா எதிர்காலத்தில் வாழ்க்கையில் நான் என்னவா இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவை இந்த பிள்ளைகள் ஒரு கனவை உருவாக்கணும் எதிர்காலத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் இந்த துறையில் அமைச்சுக்கு விரும்புகிறேன் அந்த துறையில் அமைச்சுக்கு விரும்பினா எனக்கு எந்த கல்லூரியும் எந்த பாடப்பிரிவும் சரியாக இருக்கும் அந்த பாடப்பிரிவுக்கு போகிறதுக்கு நான் பதினொன்றாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் என்ன படிக்கணும் இப்படி மேலிருந்து கீழே நோக்கி பத்தாம் வகுப்பில் இவங்க ஏறத்தால் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் படிப்பு என்பதை பெற்றோர்களோடு ஒரு உறுதுணையோடு அவர்களுடைய ஒத்துழைப்போடு மாணவர்களே பிள்ளைகளே முடிந்தவரை ஆராய்ந்து தெளிந்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ஐயா நிகழ்ச்சியில் நேயர்கள் நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இப்ப வரக்கூடிய நேயர் என்ன கேள்வி கேட்கிறாருன்னு பாத்திரலாம் நான் ஜமுனா ஜனார்த்தன் சிறம் பெங்குவாரூட்டி இன்றைய குழந்தைகள் மன அழுத்தம் மன இருக்கம் மன உளைச்சல் இவைகளுக்கு ஆளாக்கிறார்கள் அதிலிருந்து மீண்டு எழுவதற்கு பெற்றோர்களின் பங்களிப்பு எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கேள்வி நன்றி வணக்கம் எங்க சார் வரிசையா அடுத்தடுத்த வார்த்தைகள் இப்படி ரொம்ப பிடிச்சிங்க அழுத்தம் இருக்கம் உளைச்சல் குழந்தைகள்ட்ட இவ்வளவு இருக்கா அப்படி இருந்தா அது குழந்தைகள் அவங்க வாங்கிட்டு வந்த வரம்லாம் கிடையாது அப்படி நீங்க சொல்லக்கூடிய அழுத்தம் இருக்கம் மன உளைச்சல் என்பது குழந்தைகளிடம் இருந்தால் குறிப்பாக பெற்றோர்களும் இந்த சமூகமும் அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுத்த சாபம்னு தான் பார்க்கணும் இதுக்கு பெற்றோருடைய பங்களிப்பு என்னன்னு கேட்குறீங்க பெற்றோர்கள் அதை எந்த வகையிலையும் கொடுக்காமல் இருக்கணும் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தாதான் இந்த காலேஜில் படித்தாதான் ஒரு அந்தஸ்து நினச்சி கொண்டு போய் அவர்களுக்கு பொருந்தாத ஒரு இடத்துல சேர்த்துறது பெரிய பள்ளிக்கூடத்தில் பெரிய ஃபீஸ் கட்டி சேர்த்துறது தான்
இன்னொரு வகையில் அன்பு செலுத்துறதுங்கிறது அந்த குழந்தைங்க கிட்ட அதிகமாக செல்லமாக நடந்துக்கிறது அது என்னெல்லாம் கேட்குதோ எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்து இந்த நிதர்சன உலகத்தை எந்த வகையிலையும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்காமல் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டாவே அன்பு செலுத்துறதா கருதி அவர்களை ஒரு வகையில் முடமாக்குதல்னு சொல்லுவேன் இந்த நிகழ்கால உலகத்தோடு அவர்கள் இணைந்து பயணிக்க முடியாத ஒரு சூழலை உருவாக்கி முடமாக்கி விடுறதுனாலையும் அவர்கள் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் அது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதுதான் அழுத்தமும் இருக்கமும் உளைச்சலும் தரும் பங்களிப்பு என்பது இதை எவ்வகையிலும் பெற்றோர்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கவே கொடுக்கக்கூடாது அன்பை செலுத்துவதிலும் கவனம் தேவை எதையும் திணிக்கிறதுலையும் நம்ம கவனத்தோடு இருக்கணும் எதையும் திணிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க சாப்பாடு அதிகமாக ஊட்டிடக்கூடாதுல அது போல தொடர்ந்து பேசலாம் ஐயா இப்போ வந்துட்டு பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாருமே குழந்தைகள் மேலே தான் வந்து குறை சொல்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் நீங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு மாணவர்களுக்கு அறிவுரை அப்படின்னு அதிகமாக போகாமல் பெற்றோர்கள் மீது கவனம் செலுத்துவதற்கான காரணம் என்னங்க ஐயா மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மாணவர்களை விட ஏறத்தாழ இரண்டு மடங்கில் இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை பெற்றோர்களுடையது ஆசிரியர்கள்லாம் ரொம்ப குறைவு அப்போ மாணவர்களோடு நான் இணைந்து பயணிக்கக்கூடிய இடத்துல அவங்களோட எடுத்துக்கூடிய அனுபவங்களை எல்லாம் என் பார்வையில் நான் பார்க்குற வரைக்கும் பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் சரியான பாதையில் தான் இருக்காங்க சில இடங்களில் குறைகள் இருக்கலாம் அது எல்லா காலகட்டங்களிலும் இருக்கும் இந்த சரியான மாணவர்களையும் கையாள தெரியாமல் பெற்றோர்கள் தங்களுடைய அவசரத்தனத்தால் தங்களுடைய எதிர்பார்ப்பால் தங்களுடைய கனவுகளை இவர்கள் மேலே சு சுமத்தணுங்கிறதுனால தங்களுக்கு அந்த குழந்தைகள் பிறந்துட்டதுனாலேயே தங்களுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக இருக்கணும் தன்னுடைய மறுபதிப்பாக இருக்கணுங்கிற மாதிரி பல்வேறு காரணங்களால் இந்த தலைமுறையில் பெற்றோர்களுக்கு நிறைய இது உண்டு நிறைய அழுத்தம் உண்டு நிறைய புறக்காரணிகள் உண்டு இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து பிள்ளைகள் மேலே அப்படியே சுமத்தி வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ மாணவர்களை விட இரண்டு மடங்காக இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களிடம் பேசுவது தான் முக்கியமானதான் நான் பார்க்குறேன் என்னுடைய வரிசையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் மாணவர்கள் தொடர்பான எல்லா விஷயங்களையும் நான் பேச விரும்புவது முதலில் பெற்றோர் அடுத்தது ஆசிரியர்கள் அடுத்தது தான் மாணவர்கள்ட்டு வரேன் குழந்தைகள் இப்போ நம்ம சொல்கிறத உடனே புரிஞ்சிட்டாலும் கூட பெற்றோர்கள் வயதிலும் அனுபவத்திலும் முதிர்ந்தவர்கள் அப்படின்றதுனாலையும் நீங்கள் பெற்றோர்கள் மேலே கவனம் செலுத்தி அவர்களுக்கான அந்த அறிவுரைகளை சொல்கிறீங்களாங்க ஐயா நீங்கள் அந்த பதில சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நான் ஆமான்னு சொல்கிறேன் நான் இன்னும் நேரடியாகவே அவங்க கூட பிள்ளை பிள்ளைகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகளுக்கான ஒரு வாழ்க்கையை நல்ல விதத்தில் அமைத்து கொடுங்கள் நம்ம பார்க்குற நம்ம கற்பனைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உலகம் மட்டுமே உலகம் இல்லை இந்த நிகழ்காலமும் இந்த அறிவியல் வளர்ச்சி சார்ந்த உலகமும் வேறு மாதிரியான ஒரு உலகத்துக்கு தான் அந்த பிள்ளைகள் இட்டு சென்று கொண்டிருக்கிறது அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதற்காக தான் இத்தனையும் சொல்ல வரும் நன்றிங்க ஏப்பா இணைப்பில் வரக்கூடிய நேயர் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுடலாம் வணக்கம் நான் ஈரோடு சூரமட்டு வளர்ச்சி இளங்கோ ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா படிக்கும் பொழுதே வந்து விளையாட்டு என்ன வேலை செய்யலாம் தச்சு வேலை தையல் வேலை இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்ப நமக்கு வந்து பிற்காலத்துல ஒரு இது இதா இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா படிப்பு மட்டுமே சொல்லி தராங்கல்ல அவங்களுக்கு படிப்புக்கு தவிர வேற ஏதாவது இது மாதிரி வேற என்ன செல்ல கொண்டு போகலாம் அவங்க எப்படி வழி நடத்தலாம் இது மாதிரி ஏதாவது தகவல் என்ன சொல்லுங்கல படிக்கும் பொழுதே கூட இந்த தையல் வேலை தச்சு வேலை இந்த மாதிரியானதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறத நான் கேட்கும் பொழுது நீங்கள் சராசரியாக ஒரு ஐம்பது வயதை கடந்தவராக இருக்கலாம் என்னுடைய கணிப்பு தவறாக இருந்தால் நீங்கள் மன்னிச்சுக்கணும் அது அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த விஷயம் இதெல்லாம் வேண்டாம்னு ஒரு கல்வியை தான் எல்லா பெற்றோர்களும் விரும்பி இதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்காத ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இது மாதிரி எதுக்கும் வேறு இடத்துல விளையாடக்கூட அனுமதிக்காமல் கிரவுண்டு கூட இல்லாத ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் நம்ம பிள்ளைகளை போட்டு அந்த பிள்ளைகள் அந்த பாடப்புத்தகத்து அட்டையிலிருந்து பின்னட்டை வரைக்கும் எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணி அந்த பொதுத் தேர்வில் கொண்டு போய் அதை அப்படியே கொட்டி பத்தாம் வகுப்பாக இருந்தால் ஐநூறு மதிப்பெண்ணுக்கு எப்படியாவது அவர் ஐநூற்றி ஒரு மதிப்பெண் வாங்கிட்டு வந்து தொலைக்காட்சியில் தெரிஞ்சிட மாட்டாங்களாங்கிற ஒரு ஏக்கமும் தவிப்புமாக இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் நீங்க சொல்லக்கூடிய இதையெல்லாம் விரும்பல ஒருபோதும் விரும்பவில்லை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் இவர்கள் விரும்பினா மின் நிச்சயமா பள்ளிக்கூடம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா பள்ளிக்கூடங்கள் வந்து பெற்றோர்கள் என்ன பொதுவாக விரும்புகிறாங்களோ இந்த சமூகம் என்ன விரும்புதோ அதைத்தான் கொடுத்து அந்த மாணவர்களை பிள்ளைகளை தங்களை ஒட்டி கவரணும்னு நினைப்பாங்க இந்த மாதிரி கூடுதலாக இருக்கக்கூடிய திறன்கள் வளர்க்கக்கூடிய விஷயங்களை பள்ளிகள் ஏன் கொடுக்கலன்னா பெற்றோர்கள் அதை விரும்பவில்லை பிள்ளைகள் வெறும் புத்தக புழுவாக மட்டுமே இருக்கணும்னு நினைக்கிற காரணத்தினால தான் அவர்கள் கொடுக்க முடியலை அப்படியே பள்ளிக்கூடம் இன்றைக்கி கொடுக்கல அப்படின்னாலும் கூட பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது தான் இருக்கக்கூடிய
இன்றைக்கி இணையத்தின் வாயிலாக நிறைய விஷயங்களை இவங்க கற்றுக்க முடியும் ஒரு பள்ளிக்கூடம் கற்றுக் கொடுக்க முடியாத விஷயங்களை இந்த திறன் சார்ந்த விஷயங்களை யூடியூப்லேயோ கூகுள்லேயோ போய் தெரி நிறைய கற்றுக்க முடியும் பள்ளிக்கூடத்தில் இல்லை அதனால் நாங்கள் கற்றுக்கலையேங்கிற ஒரு குறையை விட்டுட்டு இது எங்கே தேடி நம்ம பிள்ளைகள்கிட்ட கொடுக்கலாம் எது ஆர்வம் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனோட எண்ணத்தோடு அவர்களோடு நம்ம இணைந்து பயணித்தா இந்த சிக்கல் எளிதாக தீர்ந்துடும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா குழந்தைகளுக்கு இந்த கலைகள் மீது அதிக ஆர்வம் இருக்குங்க ஐயா ஆனால் பெற்றோர்கள் நம்ம வந்து அதுக்கு அனுமதிக்கிறது இல்லை படிப்பை மட்டுமே நோக்கி போகணுங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறோம் நேகிரம் அதை தான் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ அந்த கலைத்துறையில் குழந்தைகளுக்கு ஆர்வம் இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம வந்து எப்படி அணுகணும் பெற்றோர்கள் அதுக்கு குழந்தைகளுக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஒத்துழைத்து போகலாம் ஒரு பிறந்த குழந்தை ஆரம்பத்தில் அழ ஆரம்பித்தாலும் சரி குறும்பு பண்ண ஆரம்பித்தாலும் சரி ஒரு மொபைல் ஃபோனை கொடுத்து இதுக்குள்ளேயே நீ இருந்துக்கோன்னு நம்ம கொடுக்க பழகிட்டோம் கடந்த பத்தாண்டுகளில் வந்து குழந்தையை கையாள்வதற்கு குழந்தையை அடக்குவதற்கு குழந்தை வந்து நம்ம தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கிறக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோனை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டோம் அவர்களுக்கு வேறு ஒரு விஷயம் இருக்குது விளையாட்டு இருக்குது வெளியில் போய் விளையாடணும் வேறு துறைகளில் தேடணும் வேறு துறைகள்லாம் பார்க்கணுங்கிறதெல்லாம் தாண்டி இதுக்குள்ளேயே நீ இருந்துக்கோங்கிற மாதிரியான ஒரு வளர்ப்பு முறையை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளாக அதிலிருந்து உடஞ்சி வெளியில் வராமல் நம்ம தொலைக்காட்சிகளுக்குள்ளேயும் இணையத்துக்குள்ளேயும் மூழ்கி அதுக்குள்ளேயே கிடக்காமல் நம்ம வெளியில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குன்னு தேட ஆரம்பித்தா தான் அவர்களோடு நம்ம பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி என்ன இப்போ மாணவர்களுக்கு வந்து நிறைய பயிலரங்குகள் எல்லாம் நடத்தி வந்து அவங்களோட திறமைகளை வளர்க்கறதுக்கான அந்த உத்வேகத்தை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் அப்போ அந்த மாணவர்களோட அந்த பயிலரங்குகளில் அவர்கள்ட்டருந்து நீங்கள் என்ன அவங்களோட புதுமையான கருத்துக்கள் அப்படி அவங்கள ரொம்ப கவர்ந்தது அப்படின்னா எதை சொல்வீங்க மாணவர்களோடு நான் பயிலரங்கு நடத்த போகும் பொழுதெல்லாம் நான் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறத விட அவங்ககிட்டருந்து நான் கற்றுக்கொண்டு வருவது எடுத்துக்கிட்டு வருது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்னோடய நான்காவது புத்தகமான வேட்கையோடு விளையாடு கூட தொடர்ந்து கல்லூரி மற்றும் பள்ளிகளில் மாணவர்களோடு நடந்த பயிலரங்கில் கிடைத்த அனுபவங்களை மட்டுமே கற்றுகளாக எழுதியிருந்தேன் அந்த அனுபவங்கள்லாம் ஒரு வகையில் எனக்கு சுமையாக இருந்தது மனசுக்குள்ளே கனமாக இருந்தது சுமைன்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு மாதிரி கணத்துக்கிட்டு இருந்த விஷயம் அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு அனுபவங்களை அந்த பிள்ளைகள் கொடுத்துருக்காங்க தனக்கான அடையாளமாக உருவாக்கி வச்சுக்கிறது தன்னுடைய பொறுப்பு என்னென்னு காட்டுறது தன்னுடைய எதிர்கால கனவுக்கு என்ன காரணம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்படி உட்பட பல்வேறு காரணங்களை அந்த பிள்ளைகள் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு பரவலாக திறன் சார்ந்து பரவலாக அவங்க ஆர்வம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வச்சுருக்காங்க மிகுந்த நம்பிக்கை தருகிறார்கள் பயிலரங்கு போகும் பொழுதெல்லாம் நிறைய நம்பிக்கை தராங்க அவங்க அவர்களோட வந்து நம்ம நட்புறவோட கேட்கும் பொழுது அவங்க எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது என்னென்னா இப்போ பெற்றோர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தைகள் சொல்கிறதை கேட்குறது இல்லை எதையும் சரிவர செய்கிறதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அதிகமாக குழந்தைகளோட அந்த மாணவர்களோடையே பயணிக்கிற நீங்கள் வந்து அவர்கள் வந்து ரொம்ப திறமையோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதையும் பார்க்கும் பொழுது அப்போ நம்ம அணுகிற முறையில் தான் எங்கேயோ வித்தியாசம் இருக்குது அணுகிற முறையில் நீங்கள் நட்புணர்வோடுன்னு சொன்னது வந்து இந்த நட்புணர்வு ஒரு ஆர்ட்டாக கற்றுக்கிட்டு போய் பிள்ளைங்கிட்ட பேச வேண்டியதில்லை நீங்கள் ரொம்ப எளிமையாக என்ன பண்ணணுன்னா செவி கொடுத்தால் போதும் உங்கள் மனம் கொடுத்தால் போதும் கேட்பதற்கு செவி திறந்து வைத்து மனதிற்குள் உள்வாங்கிக்கிறது தயாராக இருந்தோன்னா அவங்க நம்ம கூட அதீதமான நட்போடு அவங்க பயணிக்கிறாங்க நம்ம அவங்க சொல்றதை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க சரி இப்ப இணைப்பில் வரக்கூடிய நேயர் என்ன கேள்வி கேட்கறாங்க வணக்கம் சதீமங்கலம் கே என் பாளையம் பேச்சு முத்து விடுமுறை நாட்கள்ல அதாவது குறிப்பா இப்ப முதலாண்டு தேர்வு விடுமுறை நாட்கள்ல வந்து குழந்தைகளை வந்து கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் பாட்டு கிளாஸ் ஹிந்தி கிளாஸ் இந்த மாதிரி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் போன்ற எல்லா வகுப்புகளுக்கும் அனுப்புறாங்க இது வந்து குழந்தைகளுடைய மூளை வளர்ச்சிக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குமா அல்லது மூளை வளர்ச்சியினுடைய ஆரோக்கியத்தை பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா அப்படிங்கறது தான் சரியான கேள்வி கேள்வியை ரொம்ப சரியா ஆரம்பிச்சிங்க கடைசியா ஒரு பெரும் மிரட்டல் விடுத்திருக்கீங்க மூளை வளர்ச்சிக்குன்னா பெரிய ஒரு வார்த்தையை போட்டிருக்கீங்க அதெல்லாம் கேட்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த கோடைகால வகுப்புகள் சிறப்பு வகுப்புகள் அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டு வகையா இருக்கு ஒன்னு வந்து பிள்ளைகளுடைய ஆர்வம் சார்ந்து அவர்களுடைய தேவை சார்ந்து நடத்தப்படுறது ஒன்று இருக்கு இன்னொன்று வந்து எங்கள் பிள்ளைங்க வந்து என் பையன் பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி சம்மர் கேம்புக்கு போறாங்கிறத ஒரு பந்தாவா கெத்தா ஒரு அந்தஸ்தா அங்கீகாரமா சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையிலையும் இருக்கு நீங்கள் சொன்ன அந்த மூளை வளர்ச்சிக்கு ஆ மூளை வளர்ச்சியினுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு குறைவாங்கிற விஷயம் அவ்வளவுலாம் போக வேண்டாம் ஏன்னா மூளையினுடைய பெரும்பகுதியை ந
இதுவே அவங்களுடைய ஆர்வம் சார்ந்து நீங்கள் கேட்ட மாதிரி கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் பாட்டு கிளாஸ் ஹிந்தி கிளாஸ்லாம் ரொம்ப காலம் கடந்து போன விஷயமாக போயிருக்கு இன்றைக்கி வந்து திறன் வளர்ப்பு தொடர்பானது புதிய துறைகள் சார்ந்து அறிவியல் சார்ந்து சில வகுப்புகள் பிரத்யேகமாகவும் நடத்தப்படுது அந்த மாதிரியான வகுப்புகளில் பிள்ளைகளுடைய உடல் திறன் சார்ந்து அவர்களை உடல் வலுவாக்கக்கூடியது விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்துக்கூடிய ஆர்வம் அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இந்த காலகட்டத்தை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அவளுடைய அறிவு விரிவாக்கத்திற்கான விரிவாக்கத்திற்கான வாய்ப்புகளாக இந்த வகுப்புகள் இருந்ததுன்னா தாராளமாக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஒருபோதும் இது பெருமைக்கான ஒரு அங்கீகாரத்துக்கான ஒரு கெத்தாக இருக்கக்கூடிய விஷயமா இல்லாமல் இருக்கணும் அடுத்தது வயதுக்கு தகுந்த அந்த பிள்ளைகள் எந்த அளவுக்கு சுமக்க முடியுமோ எந்த விஷயத்தை அவங்க கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை மட்டும் வயதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தா போதும் இந்த ஆளுமை திறன்கிறதுல எட்டாம் கிளாஸ் பிள்ளைங்களை கொண்டு போய் ரொம்ப ஹெவியான விஷயங்களை சில இடங்களில் கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுக்கணுங்கிறது கிடையாது அந்த வயதுக்கு தகுந்த அவருடைய ஆர்வம் சார்ந்த இந்த மாதிரியான கிடைக்கக்கூடிய இடைவெளிகள் இருக்கக்கூடிய வகுப்புகள் தேவையானதாதான் நான் கருதுறேன் மொத்தத்தில் எந்த வகுப்பாக இருந்தாலும் அதுக்கு அனுப்புறது அப்படின்னா குழந்தைகள் ஆர்வம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்ப இணைப்பில் வரக்கூடிய நேயர் என்ன கேட்க போறாங்க நல்ல மதிப்பெண் வாங்கக்கூடிய பிள்ளைகள் மதிப்பெண் குறைவாக போகும் பொழுது மனம் உடஞ்சு போயிடுறான்னு சொல்றீங்க இதுல ஒரு உண்மை என்னன்னா நல்ல மதிப்பெண் வாங்குவேன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஒரு வகை உண்மையிலேயே நல்ல மதிப்பெண் அங்கே நல்ல மதிப்பெண் நம்ம சடையாளப்படுத்தக்கூடியது அதிகமான மதிப்பெண் அந்த பாடத்தில் அதிகமான மதிப்பெண் தான் சொல்கிறோம் அதை நல்லங்கிற வார்த்தையை சொல்லணுமா அப்படின்னு தெரியும் ஏன்னா நல்லன்னா குறைவான மதிப்பெண்ணை கெட்ட மதிப்பெண் நம்ம சொல்ல வேண்டி வந்துடும் அதிகமான மதிப்பெண் குறைவான மதிப்பெண் நம்ம அடையாளப்படுத்திக்கும் அதிகமான மதிப்பெண் நான் வாங்கிடுவேன்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையை மட்டும் மற்றவங்ககிட்ட அவங்களுடைய திருப்திக்காக கொடுத்த ஒரு பிள்ளைகள் தான் வந்து இந்த மனசை உடஞ்சி போன மாதிரியானதை காட்டுவாங்க உண்மையிலேயே நல்ல மதிப்பெண் அந்த அதிகமான மதிப்பெண் வாங்கக்கூடிய திறன் உள்ள பிள்ளைகள் முடிந்த வரை அவர்களுக்கான அந்த உழைப்பை போட்டிருப்பாங்க அப்படி உழைப்பை போட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொரு மதிப்பெண்ணும் எந்தெந்த இடத்துல இருந்து வரும் எப்படி வரும் என்னங்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கான ஒரு கணக்கீடுகள் இருக்கும் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது சில வேலைகள் அவங்க குறைஞ்ச உறப்பும் கூட அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்கன்னு தோணுது அதிக மதிப்பெண் வாங்கக்கூடிய திறன் உள்ள பிள்ளைகள் ஒருவேளை சில பாடங்களில் அவர்கள் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண் இந்த ரெண்டோ அஞ்சோ குறைந்து போகும் பொழுது வருத்தமாக இருந்தாலும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்தது அதற்கு ஒப்ப எந்த படிப்புக்கு போகணுங்கிறத முடிவெடுத்துக்கிறாங்க இந்த அதிக மதிப்பெண் குறைவான மதிப்பெண்ங்கிறதுல ஒரு உடஞ்சு போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறதுல என்ன பிரச்சனைன்னா இது முடிச்சோடனே நம்ம இதுதான் இதுக்கு மட்டும்தான் போவேன்னு ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த கல்லூரிக்கு தான் இந்த பாடத்துக்கு தான் போவேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த மதிப்பெண்கள் குறைந்து போகும் பொழுது அதற்கான இடம் கிடைக்கிறதில்லைங்கிறதான் இங்கே ஒரு காரணியாக இருக்குது இன்னொன்று ஊருக்குள்ளே எப்படி சொல்கிறது ஊரை பற்றிலாம் ஒருபோதும் கவலைப்பட வேண்டியது பிள்ளைகளோ பெற்றோர்களோ வந்து என் பிள்ளை மதிப்பெண் குறைஞ்சு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி யாருக்கிட்டையும் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையவே கிடையாது சொல்கிறதுக்கு வெட்கப்படுறதுக்கோ அவமானப்படுறதுக்கோ ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் இந்த பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்லுவது எப்பொழுதும் இரண்டு பிரிவுகளை தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருங்க இந்த மதிப்பெண் வாங்கினா நிச்சயமாக நான் இந்த படிப்புக்கு போவேன் இதன் மூலமாக இந்த எதிர்காலத்துக்கு போவேன் ஒருவேளை இது குறைந்தால் இந்த படிப்புக்கு போவேன் இதன் மூலமாக இந்த வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வேன் இந்த தெளிவு வந்துருச்சுன்னா இந்த மனம் உடஞ்சி போகிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறையும் நான் நினைக்கிறேன் பெற்றோர்களிடம் தெளிவு இருக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கும் இயல்பாகவே தெளிவு வரும் சொல்லி சிறப்பாக சொன்னீங்கய்யா நேயர்கள் நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அந்த வகையில இப்ப வரக்கூடிய நேயர் என்ன கேள்வி கேட்க போறாரு வணக்கம் ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சி சின்னியம்பாளையம் சரவணன் ஐயா பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எல்லாம் குழந்தைகிட்ட ஊட்டச்சத்து குறைபாடு எழுப்பு சத்து குறைபாடுன்னு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இப்ப சமீப காலமா பொது அறிவு குறைபாடுன்னு ஒரு புது வியாதி வந்திருக்குது குழந்தைகிட்ட இருக்கிற குழந்தைகிட்ட பொது அறிவே இல்ல இந்த குறைபாட்டை போகிறதுக்கு நீங்க என்ன ஆலோசனை சொல்றீங்க ஆலோசனை வழங்குமாறு கேட்கறேங்க ஐயா ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு குறைபாடை சொல்லியிருக்கீங்க பொது அறிவு குறைபாடு நான் முதன் முறையா இந்த சொற்றொடரை நான் கேள்விப்படுறேன் பொது அறிவு குறைபாடு குழந்தைகள்ட்ட மட்டும் குறைவா இல்லைங்க நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டயுமே இருக்கு இன்னைக்கு எப்போ வாட்ஸ்அப் வந்ததோ வாட்ஸ்அப் வழியா ஏதாவது ஒரு ஃபார்வேர்டு வந்தா அதை நம்பி அதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் எதிர்வினையாற்றல வேண்டியதெல்லாம் இல்லை அது பொய்யாக இருந்தாலும் சரி அதை முழுக்க முழுக்க நான் நம்புவேன் நம்பி நாலு பேர்த்துக்கு நான் அனுப்பி விட்டுட்டு என் கடமை முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கக்கூடிய இந்த சமூக சூழலில் நம்மகிட்ட தான் புது அ
நான் இப்போ சொன்ன ஏ பகுதிகளில் ஒரு சில இதில் வந்து சினிமாவில் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும் அரசியலில் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் பொருளாதாரத்தை பற்றி கொஞ்சம் வச்சுருப்பாங்க அறிவியல் சார்ந்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க விளையாட்டு சார்ந்து தகவல்கள் சார்ந்து நிறைய விஷயங்களை அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க இந்த அறிவியல் யுகம் அவர்கள் பொது அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்கான நிறைய வாய்ப்புகளை பிள்ளைகள்கிட்ட கொடுத்துருக்கு பிள்ளைகள் முடிஞ்ச வரைக்கும் தங்கிட்ட வரக்கூடிய விஷயத்தை தேர்ந்து தேடி ஆராயிறாங்கன்னு தான் தோணுது பெற்றோர்களோ அல்லது அந்த வயதில் இருக்கக்கூடியவர்களோ தான் பெரும்பான்மையாக தேடுவது இல்லை வந்ததை அப்படியே வாங்கி அதை நம்பிட்டு அதை மற்றவங்களுக்கு அனுப்பிடுறாங்களோ அப்படின்னு தான் தோண ஆரம்பிக்குது இன்னொன்று வந்து நீங்கள் முதல்ல சொன்னீங்க பொது அறிவு குறைபாடுக்கு முன்னால் அவங்களுக்கான விட்டமின் குறைபாடெல்லாம் இல்லைன்னு இன்றைக்கி நிச்சயமாக இருக்குது பெரும்பான்மையான பிள்ளைகள் கண்ணாடி அணிந்திருக்கிறார்கள் பெரும்பான்மையான பிள்ளைகள் ரத்த சோகையோடு இருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இல்லைன்னு நம்ம விட்டுற முடியாது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அதுவாக இருந்தாலும் நான் இதை இணைத்துக் கொள்கிறேன் ஆரோக்கிய குறைபாடு பரவலாக பிள்ளைகளிடம் அவருடைய உணவு முறை அவர்களுக்கு விளையாட்டு இல்லாத காரணம் படிக்க மட்டுமே செய்யணுங்கிற காரணத்தினால் இந்த சமூகம் நிறைய கொடுத்துருக்கு அதிலிருந்து நம்ம அவங்கள மீட்டெடுக்கணும் கூடவே பொது அறிவு பொது அறிவு குறைபாடெல்லாம் அவங்கள நம்ம சமன் செய்ய வேண்டிய கட்டத்தில் நம்ம இருக்கோம் வணக்கம் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்திரை திருவாச்சினியும் பழைய சோமசுந்தரம் அன்றைய குழந்தைகள் எல்லாம் நல்லா கேட்டாங்க ஆனா இன்றைய கால காலத்தில இந்த குழந்தைகளை எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு என்ன வழிமுறைகள் கருத்து சொல்லும் கேட்டுக்கிறேன் இது ஒரு பெரிய குறைபாடா தான் வச்சிருக்கேன் பிள்ளைங்க நான் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் அவங்க கேட்கறது இல்லைன்னு ஒரு உட்காந்து யோசிச்சு பாத்திருக்கீங்களா நான் எனக்கு என்ன தோணுதோ நான் சொல்லிடுறேன் நான் சொல்றதை எல்லாம் அந்த பிள்ளைகள் கேட்கணும் ஏன்னா அது ஏன் பிள்ளைகள் கலீல் ஜிப்ரான் அவருடைய கவிதையில் சொல்லியிருப்பார் நம் பிள்ளைகள் நம்முடைய பிள்ளைகள் மட்டுமே இல்லை நம் வழியாக அவர்கள் அந்த வந்தவர்கள் இந்த உலகத்துக்குள்ளே அவங்க நம் வழியாக வந்திருக்காங்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தனித்தனி வார்ப்பு தனித்தனி உயிர் தனித்தனி உலகம் தனித்தனி வாழ்க்கை அவங்ககிட்ட கையில் இருக்குது அப்போ இந்த நேரத்தில் அந்த தனித்தனி வார்ப்பாக தனித்தனி உலகமாக தனித்தனி வாழ்க்கையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிள்ளைகளுக்கு தேவையானதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமாக நீங்கள் சொல்லும் பொழுது அவங்க கேட்குறக்கு எல்லா நேரங்களிலும் தயாராக இருக்காங்க நான் ஏன் வாழ்க்கையிலிருந்து என்னோட உலகத்துக்குள்ளிருந்து என்னுடைய அனுபவத்துக்குள்ளிருந்து மட்டுமே எடுத்து நான் அதை திணிப்பாக அவங்ககிட்ட கொடுக்கும் பொழுது கசப்பு மருந்து எப்படி அந்த குழந்தை துப்புதோ அது மாதிரி அது துப்புது நம்ம மட்டும் ஒன்று சொல்லியிருப்போம் கசப்பு மருந்து துப்புதுன்னா கசப்பு மருந்து தாங்க நல்லது நல்லதுங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு தேவை இருந்தால் தான் நல்லது மருந்து நல்லது தான் ஆனால் மருந்து நோய் இல்லாத நேரத்தில் தேவையில்லாத நேரத்தில் நம்ம கொண்டு கொடுத்தோன்னா அது திணிப்பாக தானே இருக்கும் அப்போ குழந்தைகள் கேட்கறது இல்லைனா குழந்தைகளுக்கான விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது அதன் பக்குவத்தோடு அவங்க கூட பயணித்து இந்த தலைமுறை வேறங்கிறத நம்ம புரிஞ்சே ஆகணும் இந்த தலைமுறை நம்மளை போல கிடையவே கிடையாது நாங்கள்லாம் குழந்தைகளாக இருக்கிறப்ப கேட்டோம் இந்த குழந்தைங்க கேட்கறது இல்லை அப்போ நம்மெல்லாம் பெற்றோராக இருக்கும் நம்ம பெற்றோர்கள் இருந்து அந்த காலத்தையும் இதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு இடைவெளி வந்திருக்கு மிகப்பெரிய பெரிய ஒரு பயணம் பயணிச்சு வந்திருக்கோம் நல்ல புரிதலோடு குழந்தைகளை அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க ஐயா இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய நேயர் என்ன கேட்குறாங்க வணக்கம் காங்கேயம் ஓலப்பாளையத்தில இருந்து ரவிச்சந்திரன் மேல்நிலை கல்வி முடிவுகள்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா நாங்க மதிப்பெண் என்ன வருதோ அதுக்கு பெரிய பிறகு பார்த்துட்டு நாங்க என்ன பாட பிரிவுகள் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க எதிர்பார்த்து மதிப்பெண் வரல அதனால என்ன முடிவு எடுக்க முடியறதுங்கிறது என்னங்கனால முடியல அதனால இந்த குழப்பமா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு தங்களோட ஐயாவோடைய தங்களுடைய பதில் என்ன பெற்றோர்கள் எந்த மாதிரியான விழிப்பு உணர்வோடு இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லணும்னு கேட்டுக்கிறேங்க ஐயா நன்றி வணக்கங்க ஐயா இந்த மதிப்பெண் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் நான் முடிவெடுக்கிறேங்கிறத ஏற்கனவே ஒரு பதிலில் நான் இதை ஒட்டியே நான் சொல்லியிருந்தேன் நினைக்கிறேன் மீண்டும் அதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னா ஒரு தப்பித்தலாக தான் வச்சுருக்காங்க என்ன படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் மார்க் ஒருத்தர் நான் பார்க்குறேன் மார்க் வந்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது இது கிடைச்சா பரவாயில்லையே அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் தான் இதுக்கான காரணம் எதிர்காலத்தை நான் என்னவாக வடிவமைத்து கொள்ள போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களும் இணைந்து திட்டமிடாத தான் இந்த குழப்பத்துக்கான ஒரு காரணம் அந்த குழப்பம் இல்லாதப்ப தான் வந்து எத் எவ்வளோ மார்க் வருமோ மார்க் வந்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு இடம் தேடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அப்போ எனக்கு எதிர்காலத்துக்கு நான் இந்த இடத்துக்கு தான் நான் போக போகிறேன் அதுக்கு இந்த கல்லூரி படிப்பை நான் தேர்ந்தெடுக்க போகிறேன் இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு போக போகிறேன் அல்லது இந்த கல்லூரிக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா அதற்கான பதினொன்றாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு அல்லது வேற இருக்கக்கூடிய போட்டி தேர்வுகள் இதெல்லாம் எழுதணுங்கிற ஒரு தெளிவு வந்துருச்சுன்னா அதற்கான இடத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறப்போ
இந்த காலம் இந்த நிகழ்காலங்கிறது எல்லா விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு எளிதாக கொடுத்துருச்சு வீட்டுக்குள்ளே இருந்தே எல்லாத்தையும் வாங்கிக்க முடியும் மொபைல் ஃபோன் வழியாக உணவை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும் வங்கி எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணிக்க முடியுங்கிற மாதிரி அறிவியல் சார்ந்த ஒரு உலகம் மனிதர்களோடு அதிகப்படியாக தொடர்பு கொள்ளாமலேயே எல்லாத்தையும் நிகழ்த்திக்க முடியலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொடுத்த உடனே இவங்க எல்லா விஷயத்துலேயும் மெத்தனமாக இருக்காங்களோ அப்படின்னு தோணுது அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட நான் சொல்வது எந்த தலைமுறையிலும் இல்லாத கூறிய நுண்ணறிவு கொண்டிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கானதை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் இப்போ இருக்கும் இப்போ இருபது ஆண்டு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எனக்கு என்ன தேர்ந்தெடுக்குங்கிறது தெரியாது இன்றைக்கி அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் தகுதியானவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் உறவுகளுக்கு மிக முக்கியமான மதிப்பை கொடுக்கணும் உங்களுடைய ஆளுமை எங்கும் செதையாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் தொடர்ந்து உங்கள்கிட்ட நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு சுய அலசல் எப்பயும் இருக்கணும் இந்த மூணு தான் நான் வேறு வேண்டுகோளாக அவங்ககிட்ட நிகழ்ச்சியில் பெற்றோர்களுக்கு நிறைய கருத்துக்களை சொன்னீங்க நிறைவாக ஓரிரு வரிகளில் பெற்றோர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளின் வாயிலாக நம்முடைய வாழ்க்கையை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துறோம் அப்படின்னு மட்டும் நினைச்சா போதும் அவர்களுக்கு எதெல்லாம் கொடுக்கணும் எதெல்லாம் தேவையில்லை எதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாங்கிற ஒரு தெளிவு வந்துருச்சுன்னா நாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய தொடர் சங்கிலியில் அவங்க அடுத்த கண்ணியில் வர்றாங்க அவர்கள் அவர்களுக்கான வாழ்க்கையை மிக பொறுப்போடு எடுத்து செல்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நம்மளால் என்னெல்லாம் நல்லதை கொடுக்க முடியுமோ எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் அவங்கள அரவணைக்க முடியுமோ அதை தொடர்ந்து செய்தால் போதும் ரொம்ப சிறப்புங்க ஐயா இவ்வளவு நேரமும் உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி நேர்களின் கேள்விகளுக்கு மிக சிறப்பாகவும் பொறுமையாகவும் அழகாகவும் பதில் சொன்னதுக்காக கோடி பண்பலையின் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோங்க ஐயா நன்றி மிகுந்த மகிழ்ச்சி மிக அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த கோடை பண்பலைக்கும் அதன் நேயர்களுக்கும் நிலைத்தார்க்கும் என்னுடைய வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் கூறி விடைபெறுகின்றேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி